Good morning my dear students this is Jatin Sachdeva from Holy Child Public School your teacher of English Guys today I am going to discuss a beautiful poem with all of you that is the tale of the melon city written by Vikram Seth Guys let me tell you that this is the last poem of class 11th as far as your book snapshots is concerned Guys as I told you it has been written by Vikram Seth in fact it is one of the most beautiful poems written by him guys it's a narrative poem which tells us about a king whose foolish decision lands him into trouble in fact changes the course of the kingdom there are many more other things to read in this poem and many more other things to understand in this poem but before we move on as usual i want all my students to get ready with their notebooks and pens and note down all the important points being explained in fact i want all of you to keep your book right in front of you and read this poem line by line guys besides i want students to make notes of this poem in their fair notebook students are generally asking me sir do we need to make notes in the fair notebook or shall we go for the rough notebook guys being a mature student being a student of class 11th you should remember that you should have a fair notebook wherein you note down all the important points be it a chapter or it a poem got it guys so let's move on to our last poem of snapshot that is the tale of the melon city written by vikram seth but before we move on let's read little bit about the author how much has he contributed to literature and what are his literary achievements so far vikram seth is an indian novelist and poet he has written several novels and poetry books he has received several awards such as padma shri sahitya academy award pravasi bhartiya samman w h smith literary award and crossword book award So guys this is the brief introduction of the poet who has created this beautiful poem Vikram Seth naam hai inka and you must have heard his name not only in India but also abroad as well chaliye let's discuss the poem briefly guys hum isko line by line bhi padhenge aur thoda tezi se padhenge so that you know uh, within this uh, stipulated time hum isko cover kar sake dekhiye kehte kya hai Vikram Seth ke andar In the city of which I sing, there was a just and placid king. Couplet का use किया गया guys. Rhyme scheme आपको दिख रही है. A A चलती हुई अभी तक. जिसमें वो बोलते हैं कि in the city of which I sing, there was a just and placid king. जिस city में मैं गाता हूँ, वहाँ पर कभी एक just. Just means guys fair. Placid means calm and composed. वहाँ पर एक राजा हुआ करता था, जो बहुत ईमानदार था. और बहुत शांत स्वभाव का भी था द किंग प्रोक्लेम्ड एन आर्च शुड बी कंस्ट्रक्टेड दैट ट्राइम्फली वुड स्पैन द मेजर थरोफेयर टू एडिफाई स्पेक्टेटर्स देर किंग ने एक दिन प्रोक्लेम किया प्रोक्लेम का मतलब होता है गाइस अनाउंस करना कि एक आर्च बनाई जाएगी लेट मी टेल यू व्हाट एन आर्च इज गाइस आप देख रहे हैं सेकेंड इमेज के अंदर एक राउंड शेप में आपको आर्च दिखाई दे रही है गाइस दैट इज कॉल्ड एन आर्च एक एक गेट की तरह होता है जैसे हमारे यहाँ गेट्स हैं कहीं बाड़ावास गेट डेली गेट तो एक आर्च है ये इज दैट इज कॉल्ड आर्च गाइस तो उसने घोषणा की कि एक आर्च बनाई जाएगी और वो जो आर्च होगी दैट वुड स्पैन द मेजर थरोफेयर कि वो थरोफेयर को कवर करेगी थरो थरोफेयर इज गाइस जो रास्ता होता है कॉमन रोड होता है उसको स्पैन करेगी स्पैन का मतलब होता है कवर टू एडिफाई स्पेक्टेटर्स देयर उसने ये भी कहा कि मैं वहां जाऊंगा एडिफाई का मतलब होता है गैस टू मेक पीपल अंडरस्टैंड कि मैं स्पेक्टेटर्स को समझाऊंगा वहां खड़ा होके यानी वो चाहता था क्योंकि वो विक्टोरियस था बहुत सारी बैटल्स उसने जीती थी वो चाहता था कि एक आर्च बनाई जाए जहां पर खड़ा होके वह लोगों को समझा सके द वर्कमैन वेंट एंड बिल्ड द थिंग दे डेट सो सिंस ही वॉज द किंग लोग गए उन्होंने उसको बना दिया क्योंकि इट वॉज एन ऑर्डर फ्रॉम द किंग क्योंकि ऑर्डर किसका था किंग का था The king wrote down the thoroughfare to edify spectators there. और king ने फटाफट decide किया जैसे ही वो arch बनी कि वो वहां जाएगा और अपने spectators को अपनी जो audience है उनको समझाएगा Let's move on to the second slide. 
अंडर द आर्च ही लोस्ट इज क्राउन लेकिन जैसे ही किंग वहां पहुंचा आर्च से उसका जो क्राउन था वो टकरा गया द आर्च वॉज बिल्ट टू लो अ फ्राउन क्योंकि आर्च जो थी इट वॉज मेड टू लो उसका साइज जो था वो बहुत छोटा रखा गया था इसलिए महाराजा को गुस्सा आ गया अपियर्ड अपॉन इस प्लेसिड फेस द किंग सैड दिस इज अ डिस्क्रेस देखिए उसके शांत स्वभाव पे उसके शांत चेहरे पे एकदम से गुस्सा आ गया और किंग बोला दिस इज अ डिस्क्रेस ये तो बेस्ती वाली बात हो गई है नाउ ही इज फीलिंग अ शिफ्ट द चीफ ऑफ बिल्डर्स विल बी हैंग्ड द रोप एंड गैलोज पर अरेंज उन्होंने ये भी कहा कि जो मेन बिल्डर है उसको हैंग किया जाएगा रोप और गैलोस गैलो क्या होता है ये इट इज एन इंस्ट्रूमेंट ऑफ एग्जीक्यूशन जिसमें वुडन फ्रेम भी होता है सब कुछ होता है दैट इज कॉल्ड गैलो यू कैन सी इन द पिक्चर गिवन बिलो एज वेल आप पिक्चर में भी दे सकते हैं और उसने ये भी बोला कि रोप और गैलोस का अरेंजमेंट किया जाए इनफैक्ट उनको अरेंज कर लिया जाएगा लेट्स मूव ऑन टू दर्ड पेज कैस द चीफ ऑफ द बिल्डर वॉज लेड आउट ही पास द किंग ही गेव अ शाउट जैसे ही चीफ बिल्डर को बुलाया गया वो पास आया किंग के पास और वो चिल्लाया ओ किंग इट वॉज द वर्क्स मैन फोल्ट ओ सेट द किंग एंड कॉल्ड अ होल्ट चीफ ऑफ आर्किटेक्ट बोला कि सर ये मेरी गलती नहीं है इट इज नॉट माई मिस्टेक इट इज द फोल्ट ऑफ द वर्कमैन जिन्होंने इस आर्च को बनाया है गलती उनकी है ना कि मेरी और किंग ने फटाफट क्या किया उसकी हैंगिंग को वहीं रोका और प्रोसीडिंग्स को होल्ड कर दिया प्रोसीडिंग्स को भी कार्यवाही को भी वहीं रोक दिया To the proceedings being just, he said, "I must." उसने proceedings को रोक लगाई उसके ऊपर और बोला कि "I must." मुझे कुछ करना चाहिए. Have all the workmen hanged instead? The workmen looked surprised and said, "King ne kaha, sahi keh rahe ho tum. Main tumhe fasi nahi de sakta. Instead, bajaye main saare workmen ko, jinhone is arch ko banaya, kyunki galti unki hai, main unko fasi dunga." Aap dekh rahe hain guys, sabse pehle jo blame tha, wo diya gaya chief of the builder ko. लेकिन उसके बाद इस ब्लेम को पास ऑन कर दिया गया किसके ऊपर वर्कमैन के ऊपर लेट्स सी इन द नेक्स्ट स्लाइड व्हाट हैपेंस ओ किंग यू डू नॉट रियलाइज द ब्रिक्स वर मेड ऑफ द रोंग साइज कैसे जब वर्कमैन को बुलाया गया जब मजदूरों को बुलाया गया जिन्होंने इस आर्च को बनाया था तो उन्होंने भी इस ब्लेम को पास ऑन कर दिया उन्होंने कहा सर महाराज शायद आपको पता नहीं है कि इसमें हमारी गलती नहीं है द फोल्ट इज ऑफ मेसेंस गलती है सारी मजदूरों की जिन्होंने इस इसकी जो आर्च की जो ब्रिक्स है उसको बनाया क्योंकि उनका जो साइज था ना वो वो साइज नहीं था विच वी वांटेड जो हमें चाहिए था किंग यू नो ही वाज कंफ्यूज वो फिर कंफ्यूज हो गया समन द मेसन सैट द किंग द मेसन स्टोड देयर क्वेवरिंग वो फुलिश तो था ही उसने अपना डिसीजन सबसे पहले उसने चीफ ऑफ बिल्डर्स के ऊपर डाला चीफ ऑफ बिल्डर्स ने वर्कमैन पे डाल दिया और अब हम देख रहे हैं वर्कमैन से वो किसके ऊपर आ गया मेसन के ऊपर आ गया मेसन ने कहा मेसन भी खड़े हो गए इट वॉज द आर्किटेक्ट दे सैड द आर्किटेक्ट वो समन मैसे ने कहा कि सर हमारी भी गलती नहीं है गलती तो आर्किटेक्ट की है आर्किटेक्ट ने ही हमें कहा था ऐसे बनाने के लिए देखिए गाइज आप देख रहे हैं कि किंग इज अनेबल टू डिसाइड ऑल दो ही इज द किंग ऑफ दैट सिटी बट ही हैज नो डिसीजन मेकिंग एबिलिटीज उसके अंदर कोई डिसीजन मेकिंग एबिलिटी नहीं है जो भी उसके पास आ रहा है जो भी उसको बात बता रहा है वो उसकी बात मानकर अगले को समन कर दे रहा है अगले को कल्प्रेट बना दे रहा है सबसे पहले चीफ ऑफ बिल्डर फिर बात आई वर्कमैन पे वर्कमैन से बात आई मेसन पे एंड नाउ वी कैन सी दैट आर्किटेक्ट इज बीइंग कंसीडर्ड द गिल्टी ऑफ द आर्च बीइंग मेड टू लो बात किसके ऊपर आ गई आर्किटेक्ट के ऊपर आ गई लेट्स सी वॉट हैपन्स नेक्स्ट वेल आर्किटेक्ट सैड इज मेजेस्टी आई डू ओडेन दैट यू शेल बी हैंग्ड जब आर्किटेक्ट को बुलाया गया और बोला गया कि तुम्हें फांसी दी जाएगी तो आर्किटेक्ट भी गुस्सा हो गया आर्किटेक्ट बोला कि नो महाराज नो मेजेस्टी दिस इज नॉट माई फोल्ट मेरी गलती नहीं है गलती आपकी है आपको फांसी होनी चाहिए सैड द आर्किटेक्ट ओ किंग यू हैव फोगट इन वन स्मॉल थिंग कहता है क्योंकि आप एक बात भूल गए यू मेड सर्टन अमेंडमेंट टू द प्लान वेन आई शॉर्ट दम टू यू जब मैं आपके पास प्लान लेकर आया था याद करो मैं आपके पास प्लान लेकर आया था और आपने मुझसे कहा था कि इस इस साइज की होनी चाहिए तो महाराज दिस इज नॉट माई फोल्ट Your Majesty, this is not my fault. This is the sheer fault of yours. जो भी गलती हुई है वो आपसे हुई है और फांसी ना तो चीफ ऑफ बिल्डर्स को मिलनी चाहिए ना ही वर्कमैन को मिलनी चाहिए ना ही मेसन को मिलनी चाहिए और ना ही मुझे मिलनी चाहिए Actually, you are the main accused. 
यू आर द गिल्टी यू आर द कल्प्रिट आपको फांसी होनी चाहिए द किंग हर्ड दिस द किंग सॉ रेड इन फैक्ट ही नियरली लॉस्ट एस हेड जैसे ही किंग ने यह सुना उसका चेहरा लाल हो गया इनफैक्ट उसको लगने लगा कि उसकी गर्दन गई क्योंकि उसी की वजह से दैट आर्च वॉज मेड टू लो बट बींग जस्ट एंड प्लेसिड किंग ही सैड दिस इज अ ट्रिक थिंग क्योंकि वो ईमानदार था क्योंकि वो शांत स्वभाव का था ही थॉट फॉर ए वाइल और उसने कहा ये तो ट्रिक ही हो गया अब फैसला तो हो कर रहेगा आई नीड सम काउंसिल ब्रिंग टू मी द वाइजेस्ट मैन इन दिस कंट्री उसने कहा मुझे कुछ सलाह चाहिए और जो इस कंट्री का सबसे समझदार आदमी है द वाइजेस्ट मैन उसको बुलाया जाए और वो आकर मुझे सलाह देगा द वाइजेस्ट मैन वॉज फाउंड एंड ब्रॉट ने कैरेज टू द रॉयल कोर्ट वाइजेस्ट मैन को ढूंढा गया उसको लाया भी गया और उसको कोर्ट में पेश कर दिया गया किसकी कोर्ट में गए उसी किंग की कोर्ट में हु इज अनेबल टू मेक अ डिसीजन वट इज अ डिसीजन गैस डिसीजन क्या लेना उसको कि हु इज टू बी हैंड क्योंकि उसकी जो उसका जो क्राउन था दैट कोलाइडेड विद एन आर्च वो एक आर्च से टकरा गया और वो किसी को फांसी देना चाहता है बट ही इज अनेबल टू मेक अप इस माइंड कि वो किसको दे अब इस समझदार आदमी को सबसे समझदार आदमी को बुला लिया गया कोर्ट में टू फिगर आउट हु इज द मेन कल्परेट ही कुड नॉट वॉक एंड कुड नॉट सी सो ओल्ड वॉज ही जो वाइजेस्ट मैन था गैस वो डंग से चल नहीं पाता था वो देख नहीं पाता था क्योंकि वो बहुत बुजुर्ग था बहुत ओल्ड था बट इन ए क्वेवरिंग वॉइस ही सैड द कल्परेट मस्ट बी पनिश्ड देखिए पैरों में जान नहीं है देख नहीं पा रहा लेकिन कप कपाती हुई आवाज में उसने बोला द कल्परेट मस्ट बी पनिश्ड जो कल्परेट है उसको फांसी होनी चाहिए उसको कोई ना कोई सजा मिलनी चाहिए ट्रूली द आर्च इट वॉज दैट बैंक द क्राउन ऑफ एन इट मस्ट बी हैंग यहां पर देखिए आयरनी क्या था वो सबसे वाइजेस्ट आदमी सबसे समझदार आदमी जो अपने आप को सबसे समझदार मानता था इनफैक्ट एवरीबडी बिलीव दैट ही वॉज द वाइजेस्ट मैन ऑफ दिस कंट्री वो बोलता है कि महाराज गलती किसी की भी नहीं है गलती किसकी है उस आर्च की है जो आपके सिर से टकराई जो आपके क्राउन से टकराई क्यों ना उस आर्च को ही फांसी दे दी जाए देखिए यहां पर सेटायर भी आता है और यहां पर आयरनी भी दिखाई देती है टू द स्केफल द आर्च वॉज लेड वेन सडनली अ काउंसिलर सेट अब महाराज को तो उसकी बात माननी थी महाराज ने क्या किया उस आर्च को ले जाकर स्केफल्ड पर जो वुडन फ्रेम होता है जिसके ऊपर एग्जीक्यूट किया जाता है जिसके ऊपर फांसी दी जाती है वहां पर उसको रख दिया तभी एक काउंसलर बोल पड़ा हाउ कैन वी हैंग सो शेमफुली वट टच योर हेड योर मेजेस्टी कहता है महाराज क्या कर रहे हो आप हम ऐसे कैसे आर्च को फांसी दे सकते हैं यू नो दैट आर्च टच योर हेड ये तो पवित्र हो गई थी ये तो पायस हो गई थी जब आपके सिर से टकराई और हमें इसको फांसी देने का मतलब है कि आपको फांसी देना महाराजा दिस के नॉट बी डन हम इसको नहीं कर सकते ट्रू म्यूज द किंग बट नाउ द क्राउड रेस्टलेस वॉज मटरिंग अलाउड महाराजा ने एक बार फिर सोचा बिकॉज ही वॉज सो कंफ्यूज वो कंफ्यूज था लेकिन अब उसने ऑब्जर्व किया कि जो क्राउड था जो स्पेक्टेटर्स थे जो सब्जेक्ट थे वो देवर यू नो देवर आउट ऑफ कंट्रोल वो फटाफट चाहते थे कि किसी ना किसी को फांसी जरूर हो The king perceived their mood and trembled and sat to all who were assembled. King ने उनके मूड को समझा वो डर भी रहा था कांप भी रहा था और सबको बोला जो वहां पर असेंबल थे Let us postpone consideration of finer points like guilt. The nation wants a hanging. Hanged must be someone and that immediately. महाराजा ने कहा भूल जाओ किसकी गलती है किसकी नहीं है आज फांसी होकर रहेगी फांसी किसी न किसी को तो होकर रहेगी और अभी होगी This is my order. फांसी होकर रहेगी The नूज नूज जिसको रॉब बोलते हैं लूब भी बोलते हैं फांसी का फंदा जिसको बोला जाता है वो सेटअप सम वट हाई ईच मैन वॉज मेजर्ड बाय एंड बाय एक रॉप लगाई गई एक फंदा लगाया गया और महाराजा ने ऑर्डर दिया कि हु सो एवर फिट्स जो भी फिट होगा विल बी हैंग्ड उसको हैंग कर दिया जाएगा But now only one man was so tall. He fitted one man. That was all. लेकिन सब ने एक एक करके सबको मेजर किया गया लेकिन कोई फिट नहीं हुआ एक ही टॉल बंदा था जो फिट हुआ सिर्फ एक ही बंदा था ही वॉज द किंग आयरनी देखिए जो नूज बनाया उस बेवकूफ ने अपने ही हिसाब से बना ली और फिट भी वही आना था क्योंकि इतना लंबा कोई और था नहीं तो हिज मेजेस्टी वॉज देअ फॉर हैंग्ड बाय रॉयल डिक्री इसलिए महाराजा के ऑर्डर के हिसाब से महाराजा को ही क्या दे दी गई गैस फांसी दे दी गई आई यू गेटिंग द पॉइंट ही वॉज सच ए फुलिश किंग 
अपने डिसीजन में खुद ही फंस गया और खुद को ही क्या हो गई एट द एंड ऑफ द डे ही वॉज हैंग्ड बाय द पीपल इन फैक्ट ही वॉज हैंग्ड बाय द सब्जेक्ट ऑफ हिस्स थैंक गुडनेस वी फाउंड समवन सैट द मिनिस्टर फॉर एफ इंस्टेंट मिनिस्टर्स बोले चलो शुक्र है भगवान का कोई तो मिला We had not the unruly town might well have turned against the crown. कहता अगर हमने ऐसा ना किया होता तो ये जो subjects हैं ये जो प्रजा है ये जो spectators हैं ये वैसे ही इसको फांसी दे देते Long live the king, the minister said. Long live the king, the king is dead. तुम अमर रहो ministers ने कहा तुम अमर रहो king is dead. Guys, look at the irony here. एक तरफ वो कह रहे हैं कि तुम अमर रहो और दूसरी तरफ वो कह रहे हैं महाराजा जो है वो मर चुका है They pondered the dilemma. Then, being practical-minded men, sent out the heralds to proclaim in his former Majesty's name. अब जो वहाँ पर ministers बचे थे, वो इस confusion को दूर करना चाहते थे because the next king, the upcoming king was to be appointed. तो क्योंकि वो सारे practical-minded थे, उन्होंने फटाफट क्या किया? Heralds को बुलाया गया. Heralds कौन होते हैं? Informers होते हैं. और महाराजा के नाम पे उन्होंने बोला कि हम आप जाओ गली-गली हर मोहल्ले में जाओ और बताओ कि हमें नया महाराजा चाहिए. The next to pass the city gate will choose the ruler of the state. और ये भी बताया गया पहला बंदा जो सिटी गेट से शायद वहां पर एक गेट था बाय द नेम ऑफ सिटी गेट पहला बंदा जो वहां से गुजरेगा विल चूज द रूलर ऑफ द स्टेट वो ही डिसाइड करेगा हु इज गोइंग टू बी द नेक्स्ट किंग ऑफ दिस स्टेट एज इज आर कस्टम दिस विल बी एनफोर्स विद ड्यू सेरेमनी क्योंकि हमारा कस्टम है और इसको सेरेमोनियसली किया जाएगा पूरे धूम धड़ाके से किया जाएगा जो भी बंदा हु सो एवर क्रॉस इज द सिटी गेट फर्स्ट जो भी बंदा सिटी गेट से पहले निकलेगा उसको किंग बना दिया जाएगा वो बताएगा कि किंग कौन बनना है सॉरी अ मैन पास बाय द सिटी गेट एंड ईडियट द गार्ड ट्राइड वेट एक बेवकूफ आदमी उस गेट से निकला उसको गार्ड ने वहीं रोक लिया और बोले वेट Who is to be the king? Decide a male and the idiot replied. उस idiot से पूछा गया कि कौन king होना चाहिए Idiot के पास एक ही answer था आप उससे कुछ भी पूछ लीजिए उसका एक ही answer था That was a melon. तो उससे जब पूछा गया कि कौन king होगा He gave the simplest of the answer, a melon. This was his standard answer to all questions you. आप उससे कोई भी questions पूछ लीजिए उसका एक ही answer था melon और उसने यहां भी answer दिया a melon कि एक melon को क्या बना दिया जाएगा इस किंग बना दिया जाए आर नाउ आर किंग द मिनिस्टर सैड क्राउनिंग अलन एंड देन दे लेंड मिनिस्टर्स को क्या चाहिए था मिनिस्टर्स को तो कस्टम फॉलो करना था वट द कस्टम वॉज दे डिड नॉट बिलीव इन डेमोक्रेसी दे डिड नॉट बिलीव इन एनी अदर अरिस्टोक्रेसी एंड ऑल वो किसी में विश्वास नहीं करते थे उन्होंने उस ईडियट की बात मानी और एक मेलन को किंग बना दिया गया कैरेट द मेलन टू द थ्रॉन एंड रेवरेंटली सेटेड डाउन वो उसको थ्रॉन पे यानी सिन्हासन पर ले गए और वहां जाकर उसको बिठा दिया यानी दैट मैलन वॉज मेड द किंग एज पर द ऑर्डर एज पर द इंस्ट्रक्शन एज पर द कस्टम ऑफ दैट सिटी दिस हैपेंड इयर्स एंड इयर्स अगो वेन नाउ यू आस्क पीपल ये बहुत सालों पहले हुआ था और आज जब आप लोगों से पूछते हो कि आप उनसे कहते हो योर किंग अपीयर्स टू बी अ मेलन हाउ डिड दिस हैपन दे से वेल ऑन अगर आप उनसे पूछोगे कि तुम्हारा राजा एक मेलन कैसे बना तो वो आपको सेम स्टोरी बता देंगे विच आई हैव नेटेड जो मैंने आपको बताई है कि एक राजा था उसकी आज एक उसका क्राउन जो था एक आज से टकरा गया उसने चीफ ऑफ बिल्डर्स को बुलाया एंड सो ऑन वो सारी स्टोरी आपको बता देंगे जो मैंने आपको बताई अकाउंट ऑफ कस्टमरी चॉइस एफ एज मेजेस्टी रॉयस कहता हमें तो बनाना ही पड़ा क्या करते हैं हमारा कस्टम ही है जो बंदा सिटी गेट से निकलेगा सिटी गेट से वो ही डिसाइड करेगा दैट हु इज गोइंग टू द नेक्स्ट गेम इन बींग मेलन दैट्स ओके विद अर्स फॉर Who are we to say? कर अच्छी बात है हमारा किंग कौन है मेलन है हमारे साथ रहता है हमेशा और क्या कहें इसके बारे में वट ही शुड बी एज लॉन्ग एज ही लीव अस इन पीस एंड लिबर्टी और क्या था किंग ऐसा होना भी चाहिए जो हमें कुछ ना कहे जो हमें लिबर्टी दे जो हमें पीस दे जो हमें फ्रीडम दे और ये मेलन हमें सारी क्या देता है फ्रीडम देता द प्रिंसिपल ऑफ लेजे फेयर सीम टू बी वेल एस्टेब्लिश देयर और कहता है यार यहां पर नॉन इंटरफेरेंस है आप कुछ भी करो किंग इंटरफेयर करता ही नहीं है यहां पर हम बहुत अच्छी तरह स्टैब्लिश हैं किंग भी अच्छी तरह स्टैब्लिश है देर इज नो प्रॉब्लम सो गैस दिस इज अ ब्यूटीफुल क्रिएशन ऑफ विक्रम सेठ बाय द नेम ऑफ द टेल ऑफ द मेलन सिटी व्हिच मेक्स फन ऑफ द डिसीजन मेकिंग एबिलिटीज ऑफ द किंग जो उसकी एबिलिटीज का मजाक उड़ाती है और यह भी दिखाती है 
कि द किंग हु इज यूज टू लिसनिंग टू एवरी वन इन एस किंगडम वो राजा जिसको सबकी सुनने की आदत हो जाए ही कैन नेवर मेक हिज ऑन डिसीजन वो कभी भी अपना डिसीजन नहीं ले सकता बिल्कुल क्लियरली बताया गया गैस इस पोएम के अंदर सो गैस दैट वॉज ऑल अबाउट द टेल ऑफ द मेलन सिटी द लास्ट पोएम ऑफ स्नैप शॉट द पोएम नंबर एट ऑफ स्नैप शॉट ये आज आप यहां पर हमारा जो स्नैप शॉट है इसके जो लास्ट के चार चैप्टर हम कवर कर चुके हैं इनफैक्ट द लास्ट पोएम भी हमने कवर कर लिया Guys, if there is any problem, any confusion, any query in your mind related to the poem, or related to the previous chapters we have done, do not give it a second thought before writing it in a comment section. अगर आपको कोई problem आ रही है तो बिना सोचे समझे go to the comment section. वहाँ पर अपनी problem लिखिए कि sir, मुझे ये समझ नहीं आया. I got a problem in this. Otherwise, you all have got my number. Just make a call to me. I'll be always available. I'll sort out the problem of yours. जो भी आपके doubts होंगे उनको sort out कर लिया जाएगा Thank you very much.